என்ன சூடெல்லாம் அடிச்சு சத்தியம் பண்றீங்க ஓட்டி கேட்க வந்தோம் நவகடனை தள்ளுபடி செய்யறதா சொல்லி ஏமாத்திட்டு செய்றியா செய்து தள்ளுங்க எங்க மோடி ஐயா தமிழ்நாட்டுல தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு அதிகப்படியான கடன் தந்திருக்கார் அதுவும் பெண்களுக்கு அறுபத்தொன்பது சதவீதம் நீங்க சூட ஏத்தி சத்தியம் பண்ணாலும் எங்க ஓட்டு மோடி ஐயாக்கு தான் போயிட்டு வாங்க தேர்தல் வந்தாலே மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை குறை கூறும் படலம் ஒரு பக்கம் தொடங்கிவிடும் நடைமுறையில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு செய்ய முடியும் என்று இன்னும் நிரூபிக்கப்படாத நிலையில் அதன் நம்பகத்தன்மை மீது தொடர்ந்து சந்தேகம் வைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் அதன் மாற்று கண்டுபிடிப்பாக பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி ஐஐடி சாதனை படைத்துள்ளது பிளாக் செயினை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கும் போது வாக்குகளை மாற்றவோ மற்றொரு சின்னத்துக்கு வாக்கு பதிவாகும்படி செய்வதோ முடியாது என்கின்றனர் இதை கண்டுபிடித்தவர்கள் அவர்களுடன் எமது செய்தியாளர் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலமாக இந்த எலெக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஐஐடியில் நடத்திருக்கீங்க எதிர்காலத்தில் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் மாதிரியான பெரிய எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து கொண்டு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ நம்ம எலெக்ஷன்ஸ் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு வந்து இப்போ இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்குது நிறைய கண்ட்ரீஸில் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஈவன் த மோஸ்ட் கண் அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அமெரிக்கா அங்கேயே கூட எலெக்ஷன் வந்து அதில் அந்த ரிசல்ட்டை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அதில் எப்படின்னா வந்து அந் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸை வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் ரெக்கார்டாக பண்ணி ஒரே கம்ப்யூட்டரில் இல்லாமல் பல கம்ப்யூட்டரில் வச்சு அதில் ட்ரஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அதனால் வந்து பியாண்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவே ஸ்பெஷல் ஏன்னா ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது நம்ம பிளாக் செயின் டீம் கிட்டே இந்த எலெக்ஷன் பண்ணதுக்கு டெஃபினட்டாக இதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ஏன்னா எலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பல தரப்பட்ட ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்லேயும் சினாரியிலும் நடக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஹவுசிங் காம்ப்ளெக்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குது உங்களுக்கு கார்பரேட் செட்டிங்கில் எலெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் பாடிஸ் ட்ரேட் பாடிஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் கூட வந்து எலெக்ஷன்ஸ் நடக்குது அதை தவிர உங்களுக்கு முன்சிபல் பாடி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நேஷ்னல் எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி பல லெவலில் இருக்குது பிரசிடெண்ட்க்கு எலெக்ஷன் நடக்குது இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பிளாக் செயின் நம்ம டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ண பண்ண ட்ரஸ்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் செக்யூரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் போய் அங்கேயே ஒரு பூத்தில் நின்று போடணும்னு கிடையாது எங்கேயிருந்து வேணால் ஓட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ ஸோ இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் குரோர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து வரும் இப்போ நீங்கள் இப்போ வாய்ஸ் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனலாக வந்து எவ்வளோ நாளில் வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து இங்கே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஒன்று டெக்னாலஜிக்கலி என்ன சேலஞ்ச் டெக்னாலஜிக்கலி ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பில்லியன் பீப்புள் போச்சுன்னா வந்து பில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் பில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஜாஸ்தி கம்ப்யூட்டர்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ ப்ளஸ் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்பீடும் பாங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் பிளாக் செயின் இன்னி தேதியில் இதெல்லாம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது எங்கள் டீம்லேயே கூட வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஹேஷ் கிராஃப்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அது போஸ்ட் பிளாக் செயின் அப்படிம்பாங்க அது மூலியமாக இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வியூவில் இன்னொரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் டெக்னாலஜிக்கலி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் இனி தேதியில் ஸ்மால் ஸ்கேலில் நம்மளால் பண்ண முடியும் லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது ஆனால் இதை இந்தியா வைட் கொண்டு வரணும்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த ஐடியாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க இதை ட்ரையல் பண்ணணும் இவிஎம்ஏ வரத்துக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு முதல் இவிஎம்ஸ் வந்து நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் அந்த டைமில் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் வைடர் அடாப்ஷன் இருந்தது எலெக்ஷன் கமிஷன் மாதிரி ஒரு பாடி இதை எடுத்து நம்மளோட கோ கோஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் வந்து இதை ஃபீல்டில் கொண்டு போக முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிக்கும் வந்து பார்த்தீங்க
இப்போது தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடியே நம்பிக்கை நயம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பிளாக் செயின் பேக் போன் செட்டப் பண்ணிட்டாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஆந்திராலேயும் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த நெசசரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸில் கண்ட்ரிலேயே வந்துடும் அதுக்கு நம்மளாக செப்பரேட்டாக நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதில் எவரேஜ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஒர்க் ஸோ இப்போ பிளாக் செயினில் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஓட்டிங் பேட்டர்ன் இப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது வந்து செல்ஃபோனில் வந்து பண்ண முடியுமா இல்லை வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்தே அது பண்ணலாமா இப்போ நீங்கள் ஐஐடினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்க ஒரு கேஜெட் வச்சு அவங்க பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க பட் இப்போ இந்த பெரிய அளவில் ஓட் பண்ணக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை வரும்போது இப்போ பொதுமக்கள் வீட்டிலேருந்தே இல்லை அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ட்ராவல்லே கூட இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கா இல்லை இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஏதாவது பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாக தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா இல்லை சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து நீங்கள் மொபைல் ஆப் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஆப் வெப் ஆப் வச்சு பண்ண முடியும் ஆனால் அது இட்ஸ் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டவுன் த லைன் ஏன்னா வந்து அது ஒரு பர்சன் தான் ஓட் பண்ணுறாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியணும் அது நம்ம எலெக்ஷன்ஸ்லேயே கஷ்டம் இப்போ நான் வந்து ஓட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஓட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது மொபைல் ஆப்பில் பண்ணோம்னா அதனால் ஒரு இமீடியட் ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மேபி நீங்கள் பூத்துக்கு போக தேவையில்லை ஒரு ஒரு முகலாலையும் ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி செட்டப் பண்ணி அங்கே ஓட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஐடென்டிட்டியை வெரிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிட்டி வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பர்சன் இவருன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஓட்டிங் பண்ணலாம் அந்த ஓட்டிங்கை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அந்த ஐடென்டி வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது தேவைப்படும் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் கிட்டையோ இல்லை வந்து இசிஐ கிட்டையோ வந்து கொண்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இல்லை நீங்கள் அதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட கொண்டு போய் இதை சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாஸ்லாம் இப்போ எந்த அளவில் இருக்குது ஸோ எங்கள் குரூப்பில் இந்த டேரக்டாக எலெக்ஷன் கமிஷனோட இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில்லை ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஐஐடி மெட்ராஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாஸ்ட் வேறு ஒரு ப்ரொஃபஸர் எங்களோட ஓன் வைடர் ரிசர்ச் சர்க்கிளில் டேரக்டரே கூட இந்த ப்ராஜெக்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கார் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி வில் பி இன் டிஸ்கஷன் வித்தம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் சைடில் நிறைய பைலட் பண்ணணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதை ஓரளவுக்கு பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் நாங்கள் இந்த எலெக்ஷன் வந்து பிளாக் செயினில் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ப்ராபப்ளி இன் இன் இயர்ஸ் டைம் நாங்கள் பெட்டராக ப்ரிப்பேர்டாக இருந்து எலெக்ஷனோட எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்போம் தேங்க் யூ சார் ஸோ இப்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பிளாக் நிங் டெக்னாலஜி மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஐடியில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட் செலெக்ஷன் வந்து பண்ணிங்க இல்லையா அது எப்படி பண்ணிங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஓட் பண்ணாங்க அது ஓட்டிங் பேட்டர்ன் என்ன எப்படி வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணிங்க இப்போது ஐஐடியில் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ண இந்த பிளாக் செயின் பேஸ்டு எலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் பாடி எலெக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு போர்ட்டல் இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த போர்ட்டல் மூலயமா போலிங் வந்து கண் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அந்த போர்ட்டலில் அவங்க எங்கே இருந்து வேணாலும் வந்து ஓட் பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலர் ப்ளேஸுக்கு தான் வந்து ஓட் பண்ணணும்னு கிடையாது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களோட கேஒய்சியும் ஆதார் லிங்க்டு இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து யூனிக்காக இருக்கிறனால அதை லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு நாங்கள் வந்து வேலிடேட் பண்ணிக்கிறோம் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்களுக்கான ஓட்டு இது தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே இல்லை எண்ட் ஆஃப் த அவர்ஸ்லே வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து யார் யாருக்கு ஓட் பண்ணான்றதை வந்து நம்ம வந்து ட்ராக்கிங் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியுது பிளாக் செயினோட அட்வான்டேஜ் வந்து வெளிப்படைத்தன்மை அண்ட் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து இதை வந்து ரேன்சம் வேறு அட்டாக்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு ஜெனரல் எலெக்ஷன் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு வச்சு போகும் இப்போ இந்தியா மாதிரி நாட்டில் ஒரு புது தேர்தல் வந்து இப்போ நடத்துகிறோம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா எத்தனை நாளில் இப்போ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நடத்த முடியும் இப்போ நம்ம ஏழு கட்டங்களாக வந்து தேர்தல் நடத்துகிறோம் இப்போ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிலாம் வந்தால் வந்து எத்தனை நாளில் நம்ம வந்து எலெக்ஷன் நடத்த முடியும் எவ்வளோ நாளில் வந்து நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ பிளாக் செயின் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து இப்போது ஒவ்வொரு த நேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன் டேயில் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கண
வல்னரபிலிட்டியை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக சப்போஸ் செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக ஒன் ஆஃப் த டெக்னாலஜி அப்கமிங் காலகட்டங்களில் ஏஐ வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டங்களில் ஈஸியாக வந்து ஒரு மிடில் மேன் அட்டாக் வந்து பண்ண முடியும் ஒரு சிஸ்டத்தை கிராக் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இப்போது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வந்து டூ ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் அதாவது ஒரு மெயிலுக்கு பாஸ்வேர்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபோனுக்கு வந்து ஆத்தன்டிகேஷனோ இப்போ வந்து மொபைல் பின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஏடிஎம்க்கு பின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் யூஸரோட வேலிடேஷனுக்காக அவங்களோட கன்சர்ன் வாங்கிக்கிறோம் அவங்களோட ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆக முடியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓடிபி சாமானியனுக்கு ஒரு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் வந்து ஒரு பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணுன்னா ஓடிபி வருது அவங்க மொபைல் நம்பருக்கு அந்த ஓடிபியை வச்சு இவங்க தான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்றத ஈஸியாக வந்து வேலிடேட் பண்ணிக்கிற முடியுது ஸோ இது வந்து அந்த ஓடிபி அந்த ஃபோன் வந்து வேறு ஒருத்தவங்க கையில் இருந்ததுன்னா இல்லை அவங்களோட கன்சர்ன் இல்லாமல் இவங்களே வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் இந்த மாதிரியான வந்து ப்ராபலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறனால இன்றைய காலகட்டங்களில் செக்யூரிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஆதார் லிங்க்டு பிளாக் சைன் டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான எலெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஓட்டை அவங்களோட அப்ரூவல் இல்லாமல் வேறு யாரும் வந்து நடைமுறையில் சாத்தியப்படுத்த முடியாது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்தியா மாதிரியான பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் குட ஓலை முறை லைக் பேலட்டில் வந்து போலிங் பண்ணுறதுன்றது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அது மாதிரி டைம் கன்சியூம் ஆகும் எக்கனாமிக்கெலாம் வந்து அதிகமாக வந்து மணி தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து டிஜிட்டைசேஷன் பண்ணுறது வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருக்குது குறிப்பாக அந்த பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இந்த பிட்காயின்ஸை வந்து நீங்கள் அது பிட்காயின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி மூலமாக தான் செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முதல்ல பிளாக் சைன் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன இப்போ நீங்கள் சொல்ல நம்ம வெளிப்படைத்தன்மை தான் அதில் முதல்ல நீங்கள் வந்து சொல்லக்கூடியது இப்போ வந்து இவிஎம்ஸில் வந்து நம்ம வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓட்டிங் பேட்டர்ன்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த பிளாக் சைன் டெக்னாலஜினால் அடிப்படையில் என்ன எப்படி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஏமாற்ற முடியாது அதில் வந்து ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி சொல்ல வரீங்க இப்போது கிரிப்டோ கரன்சி டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து பரவலாக எல்லாருனாலையும் பேசப்பட்டு வருது இப்போது பிளாக் சைன் டெக்னாலஜினாலே வந்து வந்து இம்யூட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து உணர்த்தவங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஈவன் அந்த எக்கோசிஸ்டத்தினாலே வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது வித்தவுட் எனி கன்சென